Oke, dari Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin dan pengerucut itu di sore hari dan kenapa gagal kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PD Perjuangan kita sadar betul, ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan. Dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan Kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies. Ya. Ya, ini kan proses, ya proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan DPP Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya Mulyono dan Ken. Ya, ya. Oke, ada yang lain? Gini. Pak, satu kata buat Pak Mulyono dan Endegeng apa Pak? Ya, Pak Mulyono nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Tidak terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oke, okay. cukup ya. Sip. Terima kasih.